দর্শক আসসালামু আলাইকুম পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আয়োজিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান ইফতার প্রতিদিন অনুষ্ঠান থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে সারা দিন রোজা রাখার পর আমাদের ক্লান্ত শরীরে আমরা চাই একটু মুখরোচক খাবার এবং একটু শরবত সেই চাহিদা থেকে আজকে আমাদের আয়োজন সেই চাহিদা থেকে আজকের আয়োজনে রয়েছে অরেঞ্জ মোহিত সি ফুড ফ্রাইড রাইস এবং কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি দেখাবো অরেঞ্জ মোহিত একেবারে সিম্পল একটা শরবত বা ড্রিঙ্কস এখানে আমি প্রথমে কিছু লেবুর কাটা অর্থাৎ মালটা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে দিচ্ছি কাগজি লেবুর টুকরো এরপর কিছু পুদিনা পাতা রোজা রাখার পরে এটা রিফ্রেশিং খুব ভালো একটা ড্রিঙ্কস হয় খেয়ে সবার ভালো লাগে এবং আমি দিচ্ছি মালটার জুস পরিমাণ মতো দুই গ্লাসের সম পরিমাণ এবং লেবুর রস পরিমাণের চেয়ে একটু বেশি বা কম দেয়া যায় এরপর যে কোনো সোডা আপনারা ইউজ করবেন সেটা আমি ঢালছি বাস খুবই সিম্পল হয়ে গেল অরেঞ্জ মুহিত দর্শক এটা খুব ভালো হেলদি একটা ড্রিঙ্কস আপনারা পরিবারের সবাইকে নিয়ে এটা খেতে পারেন সারা দিন রোজার পরে আপনাদের ক্লান্তি দূর হবে চলুন রেসিপিটি আরেকবার দেখে নিই অরেঞ্জ মোহিত অরেঞ্জ জুস এক কাপ লেবুর রস আধা কাপ সোডা ওয়াটার আধা লিটার পুদিনা পাতা পরিমাণ মতো প্রস্তুত প্রণালী দুটি গ্লাস নিব তাতে সম পরিমাণে অরেঞ্জ জুস লেবুর রস দিব কিছু টুকরা করা অরেঞ্জ লেবু ও পুদিনা পাতা দিব এরপর সোডা দিব একটি সুন্দর গ্লাসে পরিবেশন করব। দর্শক এখন আমরা তৈরি করব সি ফুড ফ্রাইড রাইস সি ফুড ফ্রাইড রাইস তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি গাজর কুচি এক কাপ রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো এক চা চামচ তিরিশ গ্রামের মতো বাটার চিনি এক টেবিল চামচ চিংড়ি মাছ পেঁয়াজ কুচি কোরাল মাছ সয়া সস বরবটি কুচি ডিম চারটা সাদা তেল এবং লবণ এবং রান্না করে নেয়া পোলাও চালের ভাত ফ্রাইড রাইসের চালের কথাটা আমি বলে দিই সবসময় ফ্রাইড রাইস করতে ঠান্ডা চাল ব্যবহার করা লাগে অর্থাৎ ভাত রান্না করার পর অবশ্যই একটা ভালো চাল পোলাও চাল নেবেন সেটা ভাত রান্না করে ফ্যানের নিচে রেখে পুরোপুরি ঠান্ডা করে ফেলবেন ঝরঝরা না হলে কিন্তু ফ্রাইড রাইস কখনো ভালো হয় না চুলোটা অন করে দিচ্ছি একটা ওক নিয়েছি ওকে আমি তেল ব্যবহার করছি এখানে আমি চার টেবিল সম পরিমাণ তেল দিলাম এবং সেখানে আমি রসুন কুচি দিব তেলটা একটু গরম হলে এক টেবিল চামচ সম পরিমাণ আমি রসুন কুচি দিব রসুনটা একটু বাদামি রং ধরলে আমি পেঁয়াজ কুচি দিব এবং মাছগুলি ঢেলে রান্না করব রসুন যখন একটু বাদামি রং হয় একটা সুন্দর ফ্লেভার বের হয় তাই রান্নার মধ্যে পেঁয়াজ ইয়েটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এখন আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিলাম এবং মাছের কথা বলি সি ফুড আপনারা যে কোনো সি ফুড নিতে পারবেন আমি এখানে কোরাল মাছ এবং চিংড়ি মাছ নিয়েছি তার সাথে আপনারা স্কুইড এবং ডোরি ফিশ এগুলো ইউজ করতে পারেন আমি সম্পূর্ণ এক বাটি কোরাল মাছ দিলাম আমি বড় বড় সাইজে চিংড়ি নিয়েছি এগুলোকে আমি একটু টুকরো করে দিব একটু চুলাটা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখি মাছটা কেটে দেওয়ার পরে আমি সতে করব এখন আমি আবার চুলাটা অন করছি আমার মাছগুলি হয়ে যাবে এখানে আর মাছ হতে বেশি সময় লাগে না মাছটা একটু ভাজা ভাজা করে নিব নিবো 
মাছটা হতে হতে আমি ডিমটাকে ফেটে নিচ্ছে এখানে চারটা ডিম নিয়েছি আমি এটা আমি পরে দিব সব উপকরণগুলো একটু রান্না করে সবার শেষে আমি ভাতটা মিশাবো আমি বরবটিটা এক বাটি দিয়েছি কারণ আমার এক কেজি পোলাও চাল সবজি মাছ এগুলো খুব কুইক হয়ে যায় বেশিক্ষণ সময় লাগে না গাজরটাও দিচ্ছি আমি গাজরটা একটু কমিয়ে দিব আধা বাটির মতো দিলাম তাও এক বাটি আপনারা দিয়ে দিয়ে আমি আমার ওকটা একটু ছোট ভাত সব দেওয়ার পরিমাণের জন্য আমি একটু কমিয়ে দিলাম এর চেয়ে আর একটু বড় ওক প্যান নিলে আপনাদের সবগুলোই কিন্তু দেওয়া যাবে কিছুই রাখতে হবে না না ভাত না সবজি এগুলিতে আমি একটু লবণ দিব প্রথমে অল্প লবণ দিব এবং সয়া সসে লবণ আছে সেই জন্য আমরা বুঝে শুনে লবণটা দিতে হবে খুব বেশি লবণ দিলে আবার লবণাক্ত হয়ে যাবে কারণ সয়া সসেও কিন্তু লবণ আছে আচ্ছা আমি যেহেতু ডিমটা এখানে হব আমি আরেকটু তেল ইউজ করছি সামান্য পরিমাণে দুই টেবিল চামচের মতো কারণ ওই জায়গাটায় আমি ডিমটাকে ফেটা ডিমটাকে কুক করে নিব ডিমে আমি সামান্য পরিমাণে একটু লবণ দিচ্ছি একেবারে সামান্য পরিমাণ এক চিমটির মতো আমার সবজিটা এবং আমার ডিম আমার মাছ সব কুক হয়ে গেছে এখন আমি রাইস দিয়ে দিব আমি চুলাটা একটু কমিয়ে দিয়েছি রাইস দেওয়ার পরে আমি পুরোটা মিশাবো আমি অল্প অল্প করে মিশাবো বাকি ভাতগুলো আমি মিশিয়ে দিচ্ছি দেখুন ঝরঝরা ভাত আপনারা ফ্যানের নিচে রেখে ভাত ঠান্ডা করে তারপর ইউজ করবেন কমপক্ষে চার ঘন্টা আগে ভাতটা রান্না করে ফেলবেন ভাতটা আমি মিশিয়ে নিব এরপর আমি বাটার এবং গোলমরিচ দিব লবণ দিব ভাতটা মেশানো হলো এখন আমি দিব একটু গোলমরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ দিয়েছি আর সামান্য একটু দিচ্ছি এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছার উপর কিছু জিনিস আমি যা ইউজ করছি তার চেয়ে একটু বেশি বা কম আপনারাও ইউজ করতে পারবেন একেবারে যে মাপ অনুযায়ী এক চামচই দিব বেশি দিব না এমন কোনো ব্যাপার নাই এসব রান্নায় কিছু কম বেশি দিয়ে আজ একটু চিনি ব্যবহার করছি দুই চা চামচ এবং সব শেষে আমি বাটার ইউজ করছি আমি তিরিশ গ্রামের মতো বাটার দিচ্ছি আপনারা এখানে মাছের জায়গায় ডোরি ফিস স্কুইড চিংড়ি তো অবশ্যই দিবেন অথবা কোরাল মাছ ভেটকি মাছ সবই ইউজ করতে পারবেন দুই তিন রকমের মাছ দিলে আরও ভালো মজা হয় চুলার জালটা আপনারা মিডিয়াম লোতে রাখবেন তাহলে নিচে লেগে যাবে না আর একটু লবণ ব্যবহার করব ভাতে হয়তো লবণটা কম হবে দর্শক আমার ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে এখন আমার পরিবেশনের পালা আমি এটা নামিয়ে ফেলছি
দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমার সি ফুড ফ্রাইড রাইস চলুন দেখে আসি রেসিপিটি আরেকবার সি ফুড ফ্রাইড রাইস চাল চিনি গুঁড়া এক কেজি চিংড়ি মাছ পাঁচ ছয়টি কুচানো কোরাল মাছ দুই পিস পেঁয়াজ দুইটি বড় বাটার এক টেবিল চামচ গাজর এক টেবিল চামচ ডাইস করা বরবটি এক কাপ কুচানো রসুন একটি কুচানো তেল চার টেবিল চামচ সাদা তেল গোলমরিচ এক চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো চিনি এক টেবিল চামচ ডিম চারটি প্রস্তুত প্রণালী এক কেজি চাল রান্না করে ঠান্ডা করে নিব একটি ওক বা ফ্রাই প্যানে চার টেবিল চামচ তেল দিব তেল গরম হলে তাতে রসুন পেঁয়াজ ও বরবটি গাজর একে একে দিব চারটি ডিম ফেটে নিব এরপর ভাত দিয়ে নাড়াচাড়া করব গোলমরিচ চিনি ও লবণ দিব বাটার দিব এবং নেড়ে ছেড়ে নামাব দর্শক এখন আমরা তৈরি করব কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই চিকেন ফ্রাই তো আমরা সবসময় খাই আজকে কোরিয়ান চিকেন ফ্রাইটা আমরা ট্রাই করব কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই করতে কি কি লাগছে চিকেন লাগছে টুকরো করা বারো টুকরা পেঁয়াজ কুচি মাস্টার আদা কুচি রসুন কুচি কর্ন সিরাপ ব্রাউন সুগার গোলমরিচ রসুন বাটা কর্নফ্লাওয়ার লবণ সাদা তেল সয়া সস চিনা বাদাম এবং রাইস ভিনেগার আমি চুলায় প্রথমে একটা প্যান চড়ালাম মুরগিটা ম্যারিনেট করে রাখছি মুরগিটা আমরা একটু আদা কুচি দিয়ে লবণ আর গোলমরিচ দিয়ে ম্যারিনেট করব এটা আমি একটু উলট পালট করে মাখিয়ে রাখছি পাঁচ মিনিট ম্যারিনেট করলে হবে এরপরে একটু রসুন বাটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি দর্শক এখন প্রতিটা মুরগির পিসকে আমি কর্নফ্লাওয়ারে কোট করব পুরো চিকেনটা কর্নফ্লাওয়ারের মধ্যে কোট করা লাগবে দর্শক আমি একটা ওক নিয়েছি ওকে আমি এখন ডিপ ফ্রাই করার পরিমাণ তেল দিব তেল দিয়ে নিয়েছে আমি এখন চুলাটাকে অন করব এবং চিকেন ফ্রাইগুলো আমি ভেজে তুলব এখন চিকেন ফ্রাইটা ফ্রাই করার আগে আমি চিনা বাদামটা সবার শেষে ইউজ হবে কিন্তু পরিষ্কার তেলে প্রথম আমি ভেজে তুলব আমি ছেড়ে দিয়েছি এটা একটু ভেজে আমি তুলে ফেলব বাদামটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নিব চুলাটা আমি একটু বন্ধ করে দিন নাহলে বাদাম পুড়ে যাবে দর্শক এখন আমি চিকেন গুলাকে ভেজে নিব চিকেন গুলাকে আমি প্রথম একবার ভালো করে ভেজে তুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দর্শক আমার চিকেন ফ্রাই হয়ে গেছে এখন আমি তেল থেকে উঠিয়ে ফেলব চিকেন ফ্রাইটা আপনারা দেখে বুঝবেন দশ দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিট লাগবে লাল লাল হবে আপনারা উঠায়া পাশে একটা কিছুতে নিয়ে নেবেন আমি প্যানে ডেকচিটা বসালাম কারণ আমি মুরগিগুলোকে এখানে ট্রান্সফার করব এখন এই প্যানে আমি সস তৈরি করব সস তৈরি করার জন্য আমার যা যা লাগবে আমি করে নিচ্ছি আমি চুলা অন করলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল দিলাম বা সাদা তেল যে কোনো সাদা তেল আপনারা ইউজ করতে পারবেন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আমি রসুন কুচি দিচ্ছি রসুনটা একটু বাদামি হবে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পেঁয়াজ রসুন আর পেঁয়াজটা যখন একটু বাদামি হবে তখন আমি একে একে মাস্টার্ড 
আর যা আছে কর্ন সিরাপ সবই দিব এটা বাদামি রং হয়েছে এখন আমি দিব মাস্টার্ড দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম কর্ন সিরাপ বাজারে কর্ন সিরাপ পাওয়া যায় বা রাইস সিরাপ দুইটার একটা ইউজ করবেন আমি কর্ন সিরাপ ইউজ করেছি এবং রাইস ভিনেগার বা ভিনেগার দুইটার একটা দিবেন দুই টেবিল চামচ সম পরিমাণ এখন এটা সসটা তৈরি হয়ে গেল এটা আমি আমার মুরগির উপরে ঢেলে দিব এখন চিকেনটাকে আমি এই চুলায় আনব আমার সসটা আমি চিকেনের উপরে ঢেলে দিলাম চিকেনটা কিছুক্ষণ এই সসের মধ্যে আমি নাড়াচাড়া করব পাঁচ সাত মিনিট এবং আমার ভেজে রাখা চিনা বাদামটাও আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা সসের মধ্যে ভালো করে কুক করে নিয়েছি পাঁচ সাত মিনিট কুক করলে হয়ে যায় এখন আমি চুলা বন্ধ করে দিব এবং সার্ভিং প্লেটে আমি এটা সার্ভ করে দিচ্ছি চিকেন ফ্রাই তো আমরা সব সময় খাই এবার আমরা কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই খাবো আর আপনারা যখন সয়া সস ইউজ করবেন কোনো খাবারে বা চাইনিজ খাবারে থাই খাবারে কোরিয়ান খাবারে আপনারা অবশ্যই লবণের ব্যাপারটা দেখবেন লবণটা সেই ক্ষেত্রে আপনারা কম দিবেন দর্শক তৈরি হয়ে গেল কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই চলুন দেখে আসি রেসিপিটা আরেকবার কোরিয়ান ফ্রাইড চিকেন উপকরণ চিকেন বারো টুকরা আদা কুচি এক চা চামচ লবণ স্বাদ মতো কর্নফ্লাওয়ার দুই কাপ কালো গোলমরিচ এক চা চামচ সয়া সস দুই টেবিল চামচ ভিনেগার দুই টেবিল চামচ মাস্টার্ড এক টেবিল চামচ ব্রাউন সুগার দুই টেবিল চামচ কর্ন সিরাপ দুই টেবিল চামচ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ চিনা বাদাম দুই টেবিল চামচ ভাজার জন্য তেল আধা লিটার প্রস্তুত প্রণালী চিকেন মেরিনেশন করার জন্য প্রয়োজন আদা বাটা লবণ গোলমরিচ গুঁড়া এইবার চিকেনগুলোকে মেরিনেট করে রাখব এইবার চিকেনগুলোকে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে কোট করে নিব এবং ডুবো তেলে ভেজে তুলব সস তৈরি একটি প্যানে দুই টেবিল চামচ তেল দিব এরপর চিনা বাদামগুলো ভেজে তুলব এবং একে একে রসুন কুচি দিব রসুন একটু বাদামি রং হলে এরপর সয়া সস মাস্টার্ড ভিনেগার ব্রাউন সুগার কর্ন সিরাপ দিব এবং চিকেনগুলো ফ্রাই প্যানে বা সসের মধ্যে ঢেলে দিব এবং উপরে চিনা বাদাম ছিটিয়ে দিব তৈরি হয়ে গেল কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই দর্শক ইফতার প্রতিদিন আয়োজনে আমাদের আজকে ছিল অরেঞ্জ মোহিত সি ফুড ফ্রাইড রাইস এবং কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই আপনারা প্রতিদিন ইফতারে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজকে এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফেজ